Bienvenido a Cancer Talks, un podcast que comparte historias de transformación de personas cuyas vidas han sido tocadas por el cáncer. Mi nombre es Víctor Sadia y hablaré con la doctora integrativa Marily Leopold. Hola Marily. Hola Vic, ¿cómo estás? Bien, estoy anticipando esta conversación desde hace tiempo y me encuentro un poco nervioso. Siempre hablar del cáncer merece un respeto importante, pero también merece nuestra reclamación de nuestro poder para hablar de eso y poder inventar lo que queremos que sea. Entonces, contento de poder co-crear contigo. Igual, sí, es necesario empezar a hablar de esto sin miedo atrevernos a hablar de cáncer. Creo que esto habla mucho del proyecto de Cancer Talks, ¿no? Empezó llamándose The Cancer Story Project con la idea de cambiar la narrativa del cáncer, de pasar de una narrativa de guerra, de separación, de lucha, a tal vez ver el cáncer desde una perspectiva como un maestro, como una llamada de atención, como algo que también nosotros creamos y que de alguna manera nos puede enseñar muchas cosas. Y me gustó que le cambiaron el nombre a Cancer Talks, porque de alguna manera eh, pues vamos a hablar de cáncer, pero también el cáncer habla. Y en ese sentido pues hay que hablar y hay que escuchar. Sí, y muy importante escuchar. ¿Qué nos quiere decir? Y me encanta el cambiar la narrativa de guerra, porque justo es el dejar de luchar contra la enfermedad y más bien el empezar a cultivar salud. El, el cáncer está aquí como un maestro y nos está hablando qué cambios debo hacer en mi vida y qué, qué debo de cambiar en favor a salud. No por miedo a la enfermedad y al sufrimiento, sino el hecho de, por amor a la vida y a la salud, y a cuidarme y a honrarme, ¿qué cambio? Yo creo que eso es un mensaje muy poderoso y sin embargo cuando estamos asustados por el cáncer, enojados, deprimidos, aislados, eh, estos mensajes luego no, no llegan, ¿no? Porque todos quisiéramos ver al cáncer como ese maestro, pero cuando tú estás en miedo, estás en modo sobrevivencia, estás con una anticipación aterradora, eh, pues tampoco te gusta que te digan que el cáncer puede ser tu maestro, ¿no? Y creo que la manera en la que de alguna manera te das cuenta que sí puede ser tu maestro, es cuando decides ir a ese miedo o ir a ese, esa anticipación aterradora eh, como tal y no tratar de pensar que si no tuvieras cáncer estarías fuera de, de peligro, si no tuvieras cáncer no tendrías miedo y realmente nos damos cuenta que también el miedo pues es parte de la vida, haya cáncer o no haya cáncer. Entonces es como una buena oportunidad para sí o sí entrar a través de esas emociones y ver qué hay del otro lado. Y si termina siendo un maestro, entonces sí lo puedes contar. Claro. Y justo es eso, porque es un proceso. Es creo que la única enfermedad, esas seis letras, que generan un alto total en tu vida. Claro que todos los pacientes, lo primero que escuchan cuando les dicen la palabra cáncer, por supuesto, no conozco a ninguno, que no sea un cubetazo de agua congelada. Te paraliza. Y es parte del duelo. Es parte del duelo de entrar en este camino y el principio, pues claro que es miedo y claro que es incertidumbre y entran todas las emociones eh, de baja vibración, por así decirlo. Y claro, es un, es un shock al principio, pero justo es atrevernos a, bueno, el hecho de que sea así de paralizante esta palabra, ahí es el maestro porque yo lo veo como un llamado a atención. Muchas veces, si no llegara algo así de fuerte, no pondríamos atención y no haríamos caso a muchas cosas. Entonces, al principio, claro que tenemos que lidiar con estas etapas del duelo y atravesarlas. Entonces, sí, el principio va a ser muy difícil, pero justo es esa parálisis la que nos permite de verdad analizar e intentar salirnos un poquito de la caja y ver desde arriba qué está pasando con nuestra vida y analizar qué nos estamos en paz con todo lo que está en nuestro pasado, en nuestro presente, y de ahí empezamos a reconstruir y a reorganizar 
esta sanación. Y claro, lo que es interesante es que ahorita las estadísticas del cáncer nos indican que pues hay muchas probabilidades de que todos, eh, bueno, muchos tengamos eh, eventualmente cáncer. Eh, y en ese sentido podríamos pensar que el cáncer lo podemos escoger como nuestro maestro antes de que recibamos un diagnóstico o tal vez seremos forzados a recibirlo como un, ma como un maestro gracias a pues, estas estadísticas que van, van creciendo. ¿no? Entonces, o tú escoges al maestro o pues te esperas y el maestro te va a terminar escogiendo a ti. Sí, que justo ahorita pues tú y yo estamos en esa fase en la que escogimos al maestro. El, el no saber qué es estar dentro de la enfermedad también no, nos limita a hablar desde el, lo más profundo de la experiencia. Pero todos los de afuera que, que decidimos escogerlo, podemos también hacer este análisis. ¿Qué, ¿Qué estamos generando de separación en nuestra vida desde hoy para que nuestras celulitas tengan que entrar en un modo de defensa y de tener que sobrevivir de alguna manera? Y eso todos lo podemos hacer. Todos hoy podemos decidir el hacer ese análisis y decir, escucho a este maestro y hago un análisis de cómo estoy viviendo mi vida. Y, y en ese sentido, o sea, el cáncer se vuelve esta indicación de cambio que nos está permitiendo, eh, pues sí, llamarnos la atención, como dices. Y lo interesante es que esto sucede a nivel biológico, fisiológico, corporal, individual, pero también está sucediendo a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a nivel medioambiental. ¿no? El cáncer lo podemos leer en la dualidad que hay en el mundo, el racismo, el clasismo, el sexismo, la xenofobia, eh, la gran diferencia entre las clases altas y las clases bajas, los nacionalismos agresivos. Lo puedes leer también en la devastación, digamos, que hay a nivel ambiental, el aire, el agua, los árboles. Y de alguna manera ese equilibrio eh, se ha perdido en muchos sentidos. Entonces el cáncer de alguna manera no nada más es celulitas eh, biológicas, mitocondrias, sino también las células y las mitocondrias comunitarias y las células y mitocondrias de las selvas, de los bosques, del aire y de la atmósfera. Totalmente. Y justo es esa parte de unir ¿no? lo macro con lo micro. Y es lo mismo que estamos haciendo con el planeta hoy y con la sociedad lo mismo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. Y para decirlo más tangible, a mí me gusta el, la frase el vivir en coherencia. O sea, si analizamos de raíz qué significa vivir en coherencia, que es esta, lo más que podamos, somos seres humanos, pero este intentar este equilibrio y este balance en todas estas áreas, desde dentro hacia afuera, es, empieza ahí el caminito de, de entender esta, esta palabra, el les digo a los pacientes que hay que cambiarla, ¿no? O sea, quitar la palabra cáncer por algo que no dé tanto miedo. Y el otro día eh, lo separé. ¿Qué pasa si separamos estas, esta palabra, no? En dos. Can, ser. Y a la N la convierto en M y a la C la convierto en S. Cambio ahí un poco la ortografía y se puede volver el camino del ser. Y el camino del ser en todos los aspectos que estabas diciendo el reorganizar y de verdad hacer un análisis de, de qué es mi micro y qué es mi macro alrededor y cómo puedo empezar este camino del ser sin miedo, empezando a balancear todo, en donde sientas paz interior. El cómo yo transmito el qué significa esa coherencia es cuando vas sintiendo que, que hace sentido, que, que empiezas a vivir con paz, que sueltas muchas de esas emociones o las puedes lograr trabajar y todo empieza a ser un, un camino y un sentido, vas atravesando estos pasos. Hablando de Cancer Talks eh, y hablando de cambiar las narrativas individuales y colectivas, nos damos cuenta que hay una falta también de historias que nos permitan reconectar con, con estas palabras y con estos miedos y con estas personas. Eh, a veces tenemos demasiadas historias de miedo y de problemas 
Estas las encuentras por todas partes relacionadas al cáncer y lo que no encontramos son otro tipo de historias donde el cáncer también se puede ver como algo que agradecemos. Y, y yo quisiera, pues hablando de historias, pues es, es mejor hablar de una historia personal. Yo empecé a hablar de este tema hace relativamente poco y, y la verdad fue como un hilo que me fue jalando porque pues estaba teniendo mucho miedo. O sea, hablar de cáncer era impensable, escribir de cáncer era impensable. Cada vez que escuchabas algo de cáncer se sentía ese mecanismo de negación y de no me voy a meter ese tema ni para ayudar a alguien ni para yo tratar de ver qué hay ahí por mí mismo. Y, y recuerdo que llegó un punto en el que también empecé hasta a tener síntomas fisiológicos que hasta yo sentía que mi propio miedo podía, podía estar generando eso y que... En fin, te empiezas a meter en esa, en esa bola y afortunadamente lo que he vivido a través de los años es saber que estos miedos grandotes y esas parálisis grandotas y esas crisis grandotas son maestros en potencia. Entonces, pues sí tomé la decisión muy cautelosa y muy cuidadosa y haciéndolo con gente que realmente confiaba, sabiendo que me iban a proteger. Y empecé como a poner estas primeras palabras y recuerdo cuando abrí mi teclado y escribí cáncer la primera vez y... Y sentí un terror, sentí un terror porque tienes esta idea de que hasta tú lo puedes jalar y si estás pensando en eso lo vas a traer. O simplemente estar presente ante el, en frente del cáncer pues te pone en, una, en un lugar muy vulnerable, muy presente hacia, hacia la muerte. ¿no? Afortunadamente el, el, las, las palabras eh, me han permitido expresar estas emociones y el cáncer se empieza a volver un amigo, un compañero, una guía definitivamente tiene muchas cosas que dan miedo y, y eso no se lo vamos a poder quitar. Pero lo que siento que sucede es que uno crece respecto de esos conceptos y entonces no nos intimidamos o nos achicamos, así como tampoco lo sobrepasamos y achicamos a esas palabras, siempre guardando su, la humildad, el respeto eh, de esas cosas que no podemos terminar de comprender, este, pero sí podemos co-crear y podemos coaprender Sí, eh, y justo esa parte, ¿no? No estamos achicando lo que es. Sí, trae, sí ha traído en, la, en toda la historia del cáncer mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha muerte. Lo hemos vivido muy cercanamente. Y eso no lo quitamos, porque eso es real. Pero sí le tenemos que quitar el, el monstruo imaginario que está detrás. Y esto es clave lo que estás diciendo, porque muchas veces lo que decíamos, solo escuchar la palabra te trae el monstruo y, so, y ahí entra la mente a crear pensamientos muy complicados. Y lo tenemos que abrir, ver, entender y encontrar que, de, sí, dentro de que hay días muy dolorosos, la palabra cáncer, eh, que eso ya mucho lo hablan en Cancer Talks, ya no es un sinónimo de muerte. Entonces, primero quitar esa parte Ahorita quiero platicar un poquito más de ese tema. Pero la otra es, el sufrimiento generalmente puede ser de días. No tenemos que sufrir todos los años y todo el proceso, todos los días, 24 horas. Podemos decidir vivirlo diferente. Podemos decidir que si en este presente, este día amaneciste bien, puedes decidir vi vivir como si, no como si no lo tuvieras, como si realmente estuviera sano. Y el día que te sientes mal, soltarte a ese sentir y también aceptarlo. Pero no todo el proceso y todos los años de un diagnóstico tienen que ser sufrimiento. Y esto es muy empoderante porque vamos quitándole este, esta fuerza, este monstruo que socialmente a ti como a mí como a muchos nos daba miedo al principio. Y cuando viviste historias muy complicadas, yo igual que tú también tuve mi proceso para entrar a, hasta hablar de esto. Eh, mi abuelita tuvo cáncer cuando yo era muy chiquita y viví todo el proceso muy cercano. Y sí, tristemente viví ese proceso de sufrimiento y que no había gente que hablara de esto y que no había nadie que te guiara a poderlo vivir diferente y a que te ayudaran a quitar el monstruo de la cabeza. Y conforme fui ya estudiando medicina y viendo pacientes y que la vida me llevó a ver pacientes con cáncer, lo empecé a ver diferente y empecé a descubrir que podíamos a hablarlo y vivirlo diferente con los pacientes, juntos. Precisamente creo que también, así como a muchas personas, a todos, nos, nos aterra el tema, 
también hay muchos profesionales de la salud que pues también están aterrados del tema y que tal vez hay algunos doctores y profesionales que pues no sé si decir no se atreven pero simplemente o naturalmente van a van a escoger no lidiar con esas cosas que los confrontan de una manera muy profunda y realmente creo que no hay, no hay que darle muchas vueltas. La confrontación aquí es la mortalidad y la muerte. ¿no? Y, y es importante, necesario y tal vez indispensable que como condición de vitalidad, de vida, de presencia y hasta de salud, conversemos, bailemos, aprendamos con la muerte. Totalmente de acuerdo, porque realmente ese es el miedo profundo. Y muchas veces cuando ven un diagnóstico con muchas metástasis, ya es, no, ya, no hay nada que hacer. Ni siquiera se atreven a experimentar y hablar del tema. Y aquí me parece apasionante, he estudiado mucho el tema de la muerte, cómo en este lado del planeta lo hemos satanizado. Nadie habla de la muerte, lo evitamos a toda costa. Y... Más importante, eh, no entendemos que realmente es con lo único con lo que nacimos y lo único que tenemos seguro. Es que de este plano físico nos vamos. Lo importante es entender que aceptándolo y sabiendo que nuestro tiempo es finito, hay mucho que hacer. Y mientras estemos vivos, no hay falsas esperanzas. Estamos vivos. Podemos vivir el día mucho mejor y quitar ese ese apego al resultado y quitar ese miedo a no quiero hablar del tema, no le des falsas esperanzas. Los números dicen que este pronóstico es muy malo. Ya se sabe que mucha gente en el hecho de que le escuchen un pronóstico malo se anticipa hasta su muerte del miedo profundo al que entran. Y me sorprenden otras culturas como la muerte es respetada, es honrada, es pacífica. Hacen ritos hacia la muerte buena, ¿no? Una, un bien morir. Y el otro día escuché una historia de una paciente que me pareció hermoso, que, que un familiar ya estaba listo, ya, ya estaba listo para, para morir. Y su última misión en la vida fue que toda su familia hiciera las paces con ese proceso. Y que fue una muerte muy bonita y muy pacífica en donde fue en la casa, con la música favorita, con flores, todos alegres, despidiendo y recordando a esa persona. Y este es, yo creo que el gran miedo pro, profundo que existe ante esta palabra. Y no es, la muerte no es haber fallado. En realidad, la muerte no es haber perdido la lucha contra algo. Es algo que va a pasar pero podemos decidir cómo lo queremos vivir y cómo queremos caminar esos procesos. Y el, para mí, personalmente, el haber estudiado esto, el, claro que era un miedo muy profundo que yo tenía. De hecho, tuve, en el 2017, eh, me habían diagnosticado, bueno, estaba con problemas de salud y lo primero que vieron era, bueno, mi tiroides que en el ultrasonido estaba destrozada y lo primero que me dijeron es, probablemente tienes cáncer. Claramente sentí el guamazo. Sentí el shock. Lloré toda una semana, me encerré. No lo hablé con nadie. Y dije, claro, es, es el miedo a la muerte. Es el, sí, llevo viendo muchos pacientes con esto, lo hablo. Pero te cae el, el yo le digo, el cubetazo de agua fría. Y sientes esa mortalidad. Y sí asusta. Pero es de ahí donde la aceptas y donde decides, ok, si esto es real, ¿cómo quiero vivirlo? ¿Y cómo quiero disfrutar mis días? Y esto es muy importante, eh, hablar de esto también, porque no podemos entrar directo al miedo del de primer tratamiento que nos digan, eh, eh, la primera opinión que nos digan por miedo, sino tomar la, esa pausa y experimentar qué más opciones tenemos y qué opción quiero ¿Con qué opción voy a estar a gusto y qué opción quiero tener en mi camino? Cancer Talks es un proyecto comunitario interdependiente 
con un equipo de tres personas y contamos con tu contribución para poder operar. Si has aprendido de estas conversaciones o te han inspirado, por favor considera convertirte en un donador mensual. Para apoyar el programa a partir de 5 dólares al mes o para hacer una mayor contribución deducible de impuestos, visita patreon.com diagonal cancer talks. Gracias por compartir eso, Marily. Y creo que, sabes, ahorita estamos a la mitad de la semana grabando esto y todos tenemos vidas apresuradas, demandas por todas partes, prisas, eh, retos de salud, económicos, familiares, ambientales, lo, todo. Y, ¿sabes? Este, esta burbuja de, de cancer talks, de espacio, de tiempo, de conexión, de hablar de las cosas que más nos importan, en este momento son sanación, en este momento son afirmación de vida. Y a veces uno no se quiere ir o no quiere morir porque no quiere haber desaprovechado su tiempo, ¿no? Y creo que muchos de nosotros valoramos a lo mejor pocos momentos en nuestro año que nos permitimos expresar esto o sentir esto o simplemente compartir un miedo, una desesperación, una ansiedad. Y gracias a esos momentos es de que tenemos mucha vitalidad. Entonces, creo que estas conversaciones son... Se les puede aprender mucho y se les puede sacar mucho y pueden ayudar a muchas personas. Pero solo en la medida en que en el momento en el que se producen, se conversan y se hacen o se escuchan, están siendo esa intención, están siendo esa sanación. Yo considero que el, 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 el hombre y la mujer occidental... Tenemos esta idea de que podemos saberlo todo, podemos controlarlo a través de la ciencia, la tecnología. Sabemos muchas cosas y, de, y, de, y realmente hemos, hemos logrado cosas maravillosas en la civilización. Pero creo que a veces perdemos de vista el gran misterio que es la vida, el gran misterio que es la muerte, el gran misterio que es estar despiertos, sintiendo, compartiendo un espacio de tiempo, que es el tiempo, que es el espacio, ¿no? Y... El cáncer está cerca de esas reflexiones, entonces yo valoro mucho eso porque nos da, a mí al menos me da esta humildad de saber que soy beneficiario de un milagro cósmico y al mismo tiempo parte de él, indispensable, pero también eso es algo mucho más grande que yo, que me trascenderá y que pues con unas regaladitas de reflexión, de tiempo, de disfrutar la belleza que hay, eh, eh, sin tener todas las respuestas, sin poder controlarlo todo, pues siento, siento una paz, ¿no? Que de alguna manera el miedo permitió, porque definitivamente ese cosmos es un abismo sin fin, pero también es una dicha sin fin. Súper, súper bonito y profundo. Y justo, ¿no? Es, si nos ponemos a pensar en tiempo cósmico, nuestro tiempo en este plano físico con este cuerpo físico, es mínimo. Es una nada en el tiempo universal. Y es un regalo. Y para mí, la gran lección de, de esta, del cáncer en mi vida ha sido entender este regalo y saber que, esta, que el regalo de estar vivos es disfrutar el plano físico. Abrazar un árbol, sentir el pasto en los pies, sentir meterte al mar y sentir el abrazo de las olas, el viento con el olor a bosque húmedo, ver un amanecer, ver un atardecer, las estrellas en el cielo. Ese es el gran regalo. ¿Y cuántas veces pasamos la vida sin apreciarlo? Y sin apreciar el amanecer. El gran, gran eh, aprendizaje para mí es el presente el de verdad apreciar el presente con ojos de niño chiquito como si fuera la primera vez que viera todo y el abrazo de los papás o de los seres queridos como si fuera el único y el primero y el más importante y el último. Eso es lo que creo que se nos ha olvidado como humanidad en esta prisa en la que vivimos. Y yo creo que es lo que nos viene a recordar esta, esta enfermedad, el apreciar lo chiquito porque ahí está lo grande. Y en, en los pacientes de radical remissions, de remisiones radicales, eso es lo que acaban descubriendo. En realidad lo que acaban entendiendo era él, se me estaba yendo la vida sin disfrutar lo importante. 
Y lo importante para todos es diferente. Aunque he encontrado dos cosas que en todos los pacientes siempre están, que es tiempo con los seres queridos y espacios en la naturaleza. Es en, de verdad que no he encontrado un paciente y una persona que no sean dos fuertes razones para vivir. Pero qué tanto en nuestro día a día lo estamos disfrutando y lo estamos agradeciendo y lo estamos apreciando y viviendo, como decías. O sea, realmente vivirlo. Y este sentir, lo platicamos el otro día, de sentirse enamorados de la vida. O sea, simplemente sentir eh, maripositas en el estómago de ver un amanecer. ¿Cuántas veces nos ha olvidado eso? O vamos por la vida y lo viste, pero ibas en el coche con tanta prisa interior que se te olvidó apreciarlo. Entonces, ese es, para mí es de las grandes lecciones y justo estos espacios es recordárnoslo. Porque somos humanos y vivimos en un mundo que sí va muy a prisa. Y sí hay muchas, muchos pendientes que nos van a des desconectar otra vez. Pero tenemos que regresar a platicarlo y a sentirlo. Porque lo podemos olvidar. Y, es, y dicen los grandes maestros que la clave del crecimiento interior es cada vez recordarlo más seguido. Porque nos vamos a olvidar y se nos va a ir la vida otra vez. Estos espacios no, y estas pláticas nos regresan a volverlo a sentir y a recordar. Y a trabajar diario en esa coherencia, en, en analizar diario todas las noches cómo viví el día, cómo quiero vivir el día de mañana. Si no hacemos esos pequeños espacios de presencia al día, así sea un minuto, es muy fácil que la vida se nos vaya. Ahorita me haces reflexionar que mucho de la sanación no es sobrevivir, no es no morir, sino estar muy conectados en el por qué vivir, en el querer vivir. Y es muy bonito cuando lo ves desde esta perspectiva. Cualquier cosa que tú quieras sanar en tu vida, incluido el cáncer, es reconectar, aceptar y de alguna manera esforzarte para acrecentar estas cosas que en tu vida, en tu mente, en tus relaciones, en tus rutinas, afirman esta voluntad de querer vivir. Y como dices, cada quien tiene un camino diferente, pero qué bonito pensar que cualquier persona que te guíe, si tienes una enfermedad, sea tu doctor o tu nutriólogo o tu amigo, que sea un constante recordatorio, si no es que un espejo, de las razones de por qué quieres estar aquí y qué es lo que quieres expresar. Totalmente. Y lo decíamos al principio, el no es por miedo a la enfermedad cambio mi alimentación y por miedo a, a, el, a que esto me, se empeore, hago este tratamiento o el otro, sino la conciencia profunda de hacerlo por amor a la vida y por realmente querer vivir. Y esto lo podemos eh, quitar del cáncer y llevarlo a simple una, a una dieta, a un cambio de alimentación. Y lo menciono porque esto es muy común. Y es un ejemplo que nos va a quedar muy claro lo que acabas de decir. El, es que voy a, quiero enflacar porque quiero entrar en el vestido, porque odio verme gorda, porque no me gusta cómo se me ve esta ropa o porque es que me dijeron que me puedo enfermar. A decir, quiero comer sano, quiero tener una vida activa por honrar a mi cuerpo y por honrar a la vida y por disfrutar la vida con vitalidad. Es justo lo mismo en, en el cáncer. Le vas a entrar al tratamiento por miedo a la enfermedad o a lo que te están diciendo los doctores o a morir, o le vamos a entrar por, por sentir vitalidad y por querer seguir en este planeta. Como cualquier miedo eh, grande y chico, que a veces no se puede diferenciar qué es grande y qué es chico, siempre hay un miedo... Eh, o una relación que está desde heridas del pasado o condicionamientos sociales o culturales o simplemente inercia con el que hemos vivido eh, relativa a nuestra relación, ya dijimos, con la muerte, pero también nuestra relación con nuestro cuerpo, nuestra relación con la sexualidad, nuestra relación con el tiempo, nuestra relación con el dinero. Estas son grandes ordenadores de la experiencia humana. Y también por lo mismo son grandes desordenadores de la experiencia humana. 
Entonces, es interesante cómo en los procesos de sanación, eh, a lo mejor si estás en un proceso de sanación que tú pensarías que solamente es de cáncer, pues estás sanando tus relaciones con todas esas otras cosas. O estás sanando una crisis económica, pues también estás sanando una relación tal vez con tu cuerpo y tal vez con la muerte y tal vez con la, la soledad, ¿no? Y entonces es, es un tema existencial. Esto, la enfermedad es un tema existencial, ni se, ni se diga la enfermedad del cáncer. Entonces tomar ese existencialismo eh, con esta perspectiva de no tener todas las respuestas, pero sí atreverse a aprender y a ver nuevas perspectivas más allá de las que el miedo te está poniendo enfrente, eh, nos hace precisamente alquemizar lo que la enfermedad puede significar y por lo tanto la existencia misma se transforma. Y por eso en Cancer Talks no solamente vemos conversaciones con los mismos pacientes, sino con sus médicos o facilitadores de salud o también con sus familiares cercanos, porque el cáncer nos toca a todos. Eh, y de alguna manera, cuando decimos nos toca, significa que nos está revolucionando la existencia a todos los que estamos ahí. Claro, es, es impactante muchas veces cómo los familiares quedan más lastimados y más... Eh, con más sufrimiento de la, de la enfermedad del familiar que el mismo paciente. Y eso toca, toca también hablarlo porque nos afecta a todos. Al amigo, al primo, al hermano, al abuelo, a todos nos, da, nos afecta. Y aquí hablabas de algo muy importante de esta existencia, que es darnos la oportunidad de también decidir cambiar quiénes queremos ser. ¿Cuántas veces no nos pasa o escuchamos que las o nos, que las personas se aburren de su propia narrativa y de su propia historia y que eso les hace, les da un bajón tan grande y no, no saben cómo salir de ese pabellón y puede ser esto, esta, esta palabra, estas seis letritas, ese cambio de decir quiero otra historia y puedo cambiar, puedo decidir ser otra persona. Y sí, tuve creencias y tuve hábitos y tuve maneras de vivir en el pasado de cierta forma, pero si sigo en este plano físico, puedo decidir cambiarlo y puedo decidir cambiar mi historia y soñar lo más loco y lo más divertido e intentar lograrlo. Porque nos da la oportunidad, mientras sigamos, sigamos acá, nos da la oportunidad esta enfermedad, esta pausa en nuestra vida sea el paciente o a todos los demás, de decir, y si no estoy tan contento con esto, ¿cómo rearmo mi vida? Claro. claro. Y en ese sentido, hablando de historias, eh, el cáncer, muchas personas, según con el, la óptica con la que lo vean o lo expliquen, pues van a pensar que el cáncer es una sola cosa, ¿no? O sea, a lo mejor hay personas que piensan que el cáncer es nada más un tema genético o otros que es un tema nada más de la alimentación o otros que pensarán que es un tema de emociones o otro es un tema de cancerígenos en el medio ambiente. Y realmente creo que el cáncer es algo tan grandote y tan complejo que es, es, son todas esas mismas cosas y no sabemos exactamente eh, en qué extensión eh, y en qué causalidad podríamos atribuirlo solamente a muy pocas, ¿no? Pareciera que todas están interconectadas. Lo digo esto porque tenemos también esta tendencia de culpar a ciertos culpables de pues, que tenemos cáncer y también vivimos en ese lugar o de víctima o de enojo ante estas situaciones que se dan, de que por qué las empresas contaminan o por qué las empresas venden basura o por qué estas personas son tan agresivas o por qué, eh, en fin. Y también terminamos separándonos, ¿no?, y creo que también parte de nuestra sanación individual, comunitaria y planetaria es asumir esas conductas, productos, eh, tendencias que son, a lo mejor las pusieron antes que tú otras personas o a lo mejor son personas que están del otro lado del mundo, pero comparten esa misma humanidad que tú, comparten esa misma ignorancia que tú. Y de alguna manera todos somos corresponsables de estas cosas que hemos puesto adelante, que siento que al alquemizar estas historias como propias, seas el que toma decisiones de política pública o, de, o, de, o simplemente para tu familia, eh, estas mismas historias hacen que colectivamente busquemos estas actividades que nos sanen 
y que cree nuevas posibilidades donde el cáncer eh, pueda cobrar una dimensión diferente y, o, y obviamente que no sea tan necesaria su llamada de atención como la estamos viviendo ahora. Claro, y aquí es, eh, lo, me encanta la investigación de la doctora Kelly Turner, justo por eso. No sé si lo han escuchado, pero les cuento un poquito. Eh, estudia todos estos casos de remisiones radicales de pacientes con cáncer, en donde dice, ok, existen los milagros, pero cada vez escucho más historias de curaciones en cierto sentido, milagrosas o, o radicales, ¿no? Y se pone a estudiar por todo el mundo y encuentra cientos de pacientes, miles, eh, y ve que cambian más de 74 cosas. Encuentra más de 74 variables que cambiaron los pacientes. Dentro de todo ese cambio radical, encuentra 10 que todos tenían. Yo le aumenté una oceada y justo es lo que dices. Es, no es una cosa la que va a tratar esta enfermedad y no es una acción la que tenga que cambiar ni sentir culpa, sino hacer un análisis de cómo puedo transformar mi, mi micro y macro ambiente. Y encuentra, les voy a decir las 10 porque a mí me sorprendió muchísimo y ha sido la base de mi terapia, es cambio radical de alimentación, actividad física, terapias naturales y aquí entra lo, lo divertido. Eliminar o transmutar emociones negativas aumentar emociones positivas, un círculo social de apoyo. Muchas veces he encontrado que a la gente le da pena pedir ayuda o no acepta la ayuda y, y parte de su sanación es aceptar la ayuda porque somos seres humanos, necesitamos comunidad, necesitamos crecer y trabajar y co-crear co en comunidad. Fuertes razones para vivir es mi favorita. ¿Cómo, ¿Qué tratamiento va a funcionar si el paciente de verdad ya no quiere estar aquí? Ninguno. Eh, seguir su intuición. Muy poderosa esta parte de escucharnos y ver qué nos está diciendo nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos habla. Y aquí les platico algo interesantísimo. Hicieron todo un estudio en donde ponen a, a los pacientes a escoger entre dos opciones y ver cuál es, como juego de magia, de en dónde quedó en la pelotita conectados neurológicamente y descubren que el cuerpo sabía la respuesta correcta antes de que el paciente decidiera cuál. O sea, si realmente aprendemos a escuchar nuestro, nuestra intuición, ahí están todas las respuestas. Empoderarnos de nuestra salud. Esto es súper importante hoy en día, dejar este modelo paternalista del médico que me diga qué hacer y realmente yo decir qué me hace sentido en mi salud. Esto no me está cayendo bien, voy a hacer un cambio y voy a investigar. Eh, Conexión espiritual, independientemente de las creencias. Yo aumenté porque sí estoy muy metida en la parte ambiental, porque es parte de que si el planeta en el que vivimos está enfermo, vamos a estar enfermos. Entonces, limpiar lo más que podamos de, esta, de estos químicos y esta toxicidad que nos está lastimando. Entonces, ahí es donde uno entiende que en realidad nunca se va a encontrar la lucha contra el cáncer, eh, la cura contra el cáncer como tal porque es todo y es súper personal porque somos unos seres bioindividuales y ahí entra el arte de sanar y la magia de este maestro que nuestro caminar va a ser diferente y que lo que hizo el vecino o como le fue al vecino no es mi historia y creo que es parte súper importante entender eso porque quita mucho miedo porque tu historia va a ser la tuya y va a ser diferente a la de los demás. Y puedes ahí decidir cómo vivirla diferente también. Yo quiero agradecerte, Marily, por esta conversación. Es una conversación de, de sanación, de compartir, de unir, de reconectar con nuestra intuición, de enaltecer emociones positivas, de encontrar las razones por las que queremos estar aquí. Y mi deseo es que estos Cancer Talks eh, sigan creciendo, que la gente las escuche, las comparta, pero sobre todo, todos nos atrevamos a hablar, a hablar de lo que sea, de lo que, de lo que tu intuición, tu corazón o tu miedo te esté pidiendo en ese momento. Eh, hay demasiadas conversaciones sucediendo, pero yo pensaría que estas conversaciones son muy importantes y que no pueden opacarse. Eh, se pueden opacar fácil, más bien, pero depende de nosotros el atrevernos a hacerlo, ¿no? Entonces, 
pues quiero celebrar eh, lo que se ha hecho en Cancer Talks hasta el momento. Hay conversaciones maravillosas. Invitar a más personas a unirse a esta comunidad y a, y a saber que nosotros hablamos por el cáncer. Nosotros somos el cáncer. Y en ese sentido tenemos mucho que crear, mucho que aprender y mucho que compartir. Gracias. Justo es eso. No estamos solos. Esto lo tenemos que vivir en comunidad. Y esto tenemos que... Si no tenemos un grupo de apoyo cercano, están estas conversaciones para crear ese nuevo grupo de apoyo. Y que entre todos busquemos esa sanación colectiva. Pues muy bien. Pues te deseo que tengas un feliz día y que esta conversación siga habitando en ti y cuando deje de ser... Eh, digamos, completa, la sigas alimentando con más conversaciones, no solamente con otras personas, no solamente contigo misma, sino también con las plantas, con las mariposas, con el mar y con todas las cosas que nos recuerdan y nos reflejan el milagro de estar vivos. Gracias. Vivir es una tarea urgente. Necesitamos realmente vivir. Eh, antes de despedirnos, quisiera recordar que esta conversación nosotros la grabamos se supone hace como dos meses pero que por un error no se grabó no el software no grabó la conversación y, y pues ya habíamos puesto mucha intención y muchas cosas dentro de esta conversación y en estos dos meses he estado como tratando de encontrar la razón de por qué se borran las cosas qué significa que se borren y me he puesto mucho a pensar no Re realmente es creo que enaltece el tema del presente de que no todo lo tenemos que hacer para grabarlo para dejar testimonio para el futuro para hacer algo más allá de lo que es este preciso momento y este preciso objetivo entonces si en este momento esta grabación se vuelve a, a borrar o no llega a los oídos de nadie más tiene un valor universal muy profundo y muy completo entonces esperemos no se grabe Perdón, esperemos sí se grave, pero sobre todo esperemos que vivamos con esta idea de que si se graba o no se graba nuestra vida, tenemos toda la oportunidad de vivir estos presentes. Justo ese fue el goce de hacerlo. Se habló, se, se conversó, se disfrutó en el presente, desapegados del resultado. Y creo que ese es el gran maestro, por lo menos para mí, del cáncer. Disfrutas el presente y te desapegas del resultado y el resultado que pase tenía que ser y te ríes y lo disfrutas. Y cuando se, da, se dio la oportunidad dos meses después, lo estamos haciendo y fue mucho más enriquecedor. Porque ahí vivimos el gran maestro y la gran lección literalmente en el presente. Un gusto compartir contigo, Marily. Igual, como siempre, un gusto. Si disfrutaste de esta conversación, por favor deja una reseña en tu aplicación de podcast. Este programa es una plataforma para cualquier persona que haya sido tocada por el cáncer. Ve a cancertalks.com diagonal mystory para unirte a la conversación. Si puedes apoyarnos con un donativo, favor de hacerlo en patreon.com diagonal cancer talks. Este podcast fue producido por Claire de Laszlo y Annie Murdehan. Annie también proporcionó música original para el episodio. Como siempre, queremos extender un agradecimiento especial a nuestros donantes, amigos y voluntarios. No podríamos hacer esto sin cada uno de ustedes.